2023-0406. Det är dagens datum. Det rör sig sakta liga mot påsk och allt lidande det för med sig kanske genom historien på olika sätt. Och vi står här i någon sorts dystopisk bakgrund med igenväxta fönster och allt känns jättedeppigt. Hej på er förresten, det var mitt försök till någon sorts liksom dystopisk inledning här. Det är ju så, jag höll en föreläsning här för ett litet företag i veckan och när jag jobbade fram den så valde jag att, att köra med The Last of Us-tema och med ett litet frågetecken efter The Last of Us. Då är, är det som så att nu när AI kommer så, så är det också det sista vi vi, vi gör här nu. Eh, sentimentet har ju svängt lite. Det, från att vara det här nyfikna, glada, du, du, du. Sen sista veckorna så har det, har det, har det börjat liksom ifrågasättas på, på olika håll och kanter. Eh, allt eftersom fler och fler får upp ögonen för det här med AI. Eh, det här är Teknik i Akademi med mig, Johan Lettet, Fredrik Algren och Anders Björby. Precis som varit. Hej på er! Hur är det med Hej. Hej. Jo, men det är bra. Det är bra. Lätt, lätt du står på stilen. <laughs> ja, jag tänker att du, du förstör den dystopiska stämningen här nu med din bakgrund här. De ser lite för glada ut. Nu byter jag ut glada robotar mot förvånade mm. robotar i alla fall. Ja, Eller jo, robotar. Ja. ja, det är ju ändå några av de här robotarna ser lite läskiga ut, det håller jag med ja, om. Det. Jag får se om jag kan generera om den här under showens gång. Mm. Det har du nog alla möjligheter att göra. Ja. Eh, vi kan väl bara börja med att fånga upp lite bollar som kom sen förra eh, veckan. Eh, vi tog ju upp Anders, du lyfte ju den här biten kring då eh, med eh, antalet eh, kvinnliga eh, representanter inom den här AI-svären om vi ska kalla det, det då, med lite siffror från din, eh, din grupp eh, där på Facebook eh, och, och lite sådär. Och det har väl ändå fått lite effekt tycker jag att vi tog upp det där. Jag har fått, eh, och tack så jättemycket, många som har hört av sig eh, med, med både tips på gäster och och många som har hört av sig också och kan tänka sig vara med och sådär. Så att vi har börjat boka upp här nu så att vi kommer nog ha, ha spännande gäster här mm. framöver. Vilket jättekul. Mm. Och det måste jag säga att det är också eh, ett ämne som jag tror berör väldigt mycket. Och jag vet jag pratade bara här om dagen nu med, eh, ja, våra barn är ju, är ju med i... Eh, friluftsarna och vi träffas ju även där Anders ja, och precis. Strövarna. Men då pratar vi om det här och det är ju just det här att eh, kvinnor är så pass underrepresenterade liksom. det, det tror jag de flesta inte förstår. Jag tänker att det är ett teknikskifte som händer nu och det är där vi också står och pratar i den här podden. Och det känns på något sätt lite tråkigt att vi är tre män som står och pratar här. Om någonting. Eh, det borde vara fler kvinnor. Nu ja. kan vi ju åtminstone göra vår, dra vårt ståt åt stå attacken och, och vara otroligt medvetna om problemet och jobba med det då. Det, och, och, om vi nu ska säga någonting. Absolut. Men om, om något så här, det är ju nu har vi ju en chans att om man nu tänker att vi går in i någonting nytt nu. Alltså nu börjar tekniken förändras så radikalt vad det gäller tillgänglighet till att skapa egen kod och skapa egna applikationer och eh, skapa innehåll och, och grafik och allt vad det är. Då, det är lite så, då känns det lite dystopiskt tycker jag när det är så otroligt få kvinnor som är inne i den här världen. Ja verkligen, man känner ju att det här är ju som alla teknikskiften, det är bara att det går ovanligt fort den här gången. Men alla teknikskiften tycks ju ha varit på just det här sättet. En massa män som dunkar varandra i ryggen. Mm. Mm. Uh, och det är lite konstigt just den här gången. För att den här gången är teknikskiftet väldigt humant och linguistiskt. Mm. Vilket kanske inte är de typiskt manliga egenskaperna. Nej, det är inte speciellt tekniskt på något sätt. Nej, liksom. nej, nej, det, det, det är väldigt liksom... Um, och, och drabbar precis som, som jag, jag också pratade ganska mycket om på de här föreläsningarna. Alltså det drabbar ju, um, alltså vi är inne på, på, på saker som, som konst, vi är inne på, på, på språkliga bitar, vi är inne på, på, på alla olika typer av multimodala liksom, uh, medier på olika sätt. Och, um, 
det gäller att vi får med oss alla också här. Och där har vi, precis som du sa Anders, alla en roll att fylla. Liksom, att försöka, eh, försöka pusha så att alla kommer med på det här. Mm. Och, och det jag menar jag kan tänka mig också, utan att ha, ha siffror på det, så kan jag tänka mig också att det som vanligt också i teknikskiften eh, inte bara är en genusfråga utan också kanske en åldersfråga. Jag kan tänka mig att, att eh, det, det är främst ungdomar eh, eller yngre som, som är på den här bollen också. Men det kommer ju precis som alla andra teknikskiften att drabba alla. Och precis som du är inne på Anders, det går så fort nu. Så att det här går inte att säga att ah, men jag går snart i pension eller jag är si och så. Så Nej. jag drabbas inte av det här utan jo, alla kommer att drabbas. Mm. Alla kommer att drabbas och det gäller alla och det gäller nu. Mm. Precis. Aj, men, och då, då är det ju lite spännande eh, som sagt att, att titta på, eh, på vad, vad som har hänt i veckan. Och vi, vi, vi ska väl göra det, jag tänker att vi, vi som vanligt bara tar en liten recap. Eh, inte i alla fall vad jag har märkt, speciellt mycket verktyg som har släppts de sista två veckorna. Det var ju en, en bomb av verktyg som kom under de här veckorna i, innan här i mars. Då. Men nu, nu känns det ändå som att jag har... Har lugnat sig lite. Eller så är det bara min radar som har varit för dålig kanske. Jag vet inte vad säger ni. Nej, jag tror att det har lugnat sig ja. något. Jag vet inte. Men... Eller så är vi vana vid att det här hiskliga tempot helt enkelt. Så det, det går till en viss nivå. Sen märker man inte när det blir mer. Nej. Nej. Jag vet inte heller vad. Det är också det att jag, jag tror det kan också vara så att det händer lika mycket nu. Men att det har blivit lite mättat liksom i nyhetsflödet här nu om att det är inte, om det nu är någon som skapar en ny AI-app som kan ta fram powerpoint-presentationer eller motsvarande. Ja, ja det finns det några så. stycken redan och då, då så det, det är ju möjligt att faktum är ju så att i och med GPT-4 nu så eh, har det ju framförallt så har det ju ändå delat lite twittertrådar och sånt nu där man har sett att folk har ju faktiskt nu publicerat sig Människor som tidigare aldrig har kodat har nu publicerat applikationer i App Store med GPT-4. Mm. Och de har gjort det på mm. en dag eller två. Och det är ju rätt, alltså det är ju rätt så här coolt. Alltså tänk att vem som helst kan göra en app i App Store nu. Du behöver inte ens ha kodat, du kan ha den där idén. Vem som helst kan ta ett vackert foto över en solnedgång i uh, The Pacific Ocean ute på någon lille, ja. liten ö utan att behöva åka dit uh, överhuvudtaget. Det går ju igen det här liksom. Vem som ja. helst kan skriva en vacker dikt. Vem som helst kan och så vidare. Det, och det är ju det som är häftigt såklart också. Mm. Men uh, det kommer ju den här, jag tycker vi kan väl ta utgångspunkt här då, det här Future of Life Institute som publicerade en sånt här upprop eller namnunderskrift där man då kan skriva under Post the giant AI experiment, an open letter. Och kort sammanfattat så går det här ut på då, det är ett antal prominenta, framförallt herrar, om vi ska fortsätta på det temat med Elon Musk och Steve Wozniak och Joshua Bengio och några andra här. Och eh, kort och gott vad det går ut på är att man, man tycker att det har hänt så mycket nu, det har gått så snabbt. Eh, vi bör pausa utvecklingen där vi befinner oss just nu och inte släppa några nya modeller här nu som är kraftfullare än GPT-4 då som man har. Eh, utan de menar på att ba, bara att absorbera det här, att få, få, få lagstiftning och så vidare att, att hänga med så, så behöver man ett stopp på den här. Och just nu då så är det väl en 12 000, 13 000 signaturer här. Eh, hur, jag är lite nyfiken, har ni skrivit på hur ställer ni er till tankarna här i, har ni hunnit läsa den? Jag har eh, hunnit eh, läsa igenom lite övergripande skulle jag säga. Jag har inte skrivit på, jag har inte tagit eh, någon ställning där. Och jag tänker att det går att se det här på två olika sätt också. Jag tänker att ja, jag tror att det finns en stor poäng i att ta det lite lugnt. Jag tror inte man behöver... Eh, jag tror man ska ta de här personerna på eh, ett grav allvar skulle jag vilja säga. Att om det nu är många som säger att det här kan gå riktigt åt skogen så bör man nog verkligen... Eh, ta det. Men hur, då är det, jag har ju en sån här pragmatisk ådra. Jag är ju väldigt pragmatisk. Då frågar jag så här, hur ska det gå till? Alltså det är ju, ska några få utvalda individer få den nästa modellen då? Eh, vilka, för utvecklingen kommer ju gå framåt alldeles oavsett. Om inte USA nu driver den här så kommer i så fall något annat land göra det. 
Eh, vill vi att Iran ska vara de som driver AI-utvecklingen om vi nu resten av världen stannar? Eller Nordkorea? För det, världen är ju lite bråkig. Mm. <laughs> och då är det ju ja. frågan, ska vi inte i sådana fall driva detta så snabbt som möjligt i rätt riktning? Eh, så att istället för att pausa så kanske vi ska försöka prata så mycket vi bara kan och göra allt vi kan för att detta ska bli dit vi vill att det ska vara. Det, alltså det, det är lite därför jag, jag är därför jag bara tänker att det är inte bara bra att bara skriva på utan om vi hade på ett riktigt sätt kunnat göra så att nu pausar vi hela världen ja visst, absolut, men jag tror inte det kommer kunna hända Nej, verkligen inte jag, jag tänker nu, särskilt som prisutvecklingen för att träna en sån här modell har gått ner så oerhört, var det Stanford mm. som körde sitt test att de motsvarande modell som OpenAI tog fram för 4,5 miljoner dollar vi gav dem 600 dollar för. Mm, om jag fick siffrorna mm. rätt. Ja. Och, det, och det är nu. Och det gör ju att det kommer finnas en... Även om vi, skulle säga, de, de goda, den goda sidan pausar, tänker efter, funderar. Så finns det alltid den, den onda sidan. Eller de som är skrupelfria som mm. fortsätter att träna sina modeller för att ligga i för, framkant. Mm. Och eftersom det är billigt och tillgängligt så, och det sker i skymundan så kommer det hända. Mm. Och det är ju, men jag, jag, jag tycker att den här frågan är väldigt, väldigt svår. Mm. Alltså det här är, mm. jag har svårt att ta ställning här. Jag, mm. jag känner att jag, jag förstår inte liksom riktigt. Ja, jag... ja, men, ja, det blir ju en större fråga i det här också på något sätt. Alltså på no- när, när, vi, när vi uppfann elden, det, det, redan där började det skita sig på något sätt. Alltså, det, 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 det är liksom sen dess så har det ju gått i utvecklingens riktning. Och, och, Förmodligen så har det plockat upp vår första pinne tror jag. Ja, ja nej men exakt. Och, för, det, 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 jag tycker också det här är jättesvårt. Jag, jag har varit sådär, och jag har lyssnat på båda sidors argument här och... och ehm, jag kan absolut hålla med om den här faran att liksom just regleringar och sådär inte hinner med. Att det går, alltså etiska dilemman som dyker upp. Att, att de här modellerna kanske tränas med personuppgifter och vad det kan få för effekter. Och det finns liksom inte reglerat hur man ska hantera det. Och där behöver lagstiftning och sådär komma i fatt. Och, och då, då kan jag absolut köpa att man liksom tar det lite lugnt och försöker få, få, få lagstiftningen att komma i fatt. Men precis som du är inne Fredrik på också så, så, så vet vi ju att det finns ingenting som heter pausa utveckling liksom för att ja. utvecklingen kommer att fortgå eh, och det, det är ju bara frågan om vem, vem som kommer att ha stafettpinnen där eh, mm. jag är jättesvårt och, Ja och jag bara för att ta ett exempel här då för att man hör många då väldigt framstående eh, profiler som pratar om just det här med att stoppa utvecklingen och det finns framstående profiler som har en annan syn också och jag bara lyfter fram en här då Andrew NG som är en väldigt eh, Eh, framstående forskare och eh, profil inom just deep learning och eh, har eh, eh, founder då på eh, av, d- ja, deep learning och, och eh, general partner av AI fund och så. Men det här är en av de här profilerna som har länge, om man säger så, jobbat med deep learning och eh, eh, den AI vi har idag då. Eh, och han sammanfattar ju det här att han tycker det här är en terrible ID att vi skulle liksom ha en six months moratium on making AI progress. Eh, och just lite på grund av det här att there is no realistic way to implement a morat- moratorium and stop all teams from scaling up large language models. Eh, och ja, det är liksom typ väldigt pragmatiskt sätt då. Mm. Um, men vad är det farorna ligger i här om vi bara ska identifiera de liksom stora farhågorna som, som man har kring de här modellerna nu då? Kan, kan vi räkna upp några det, det som kanske jag kommer att tänka på i, i, i närtid i alla fall så är det ju just den här eh, det kom, och jag kan illustrera det med ett pressmeddelande som kom från eh, Levi's eh, tidigare i veckan eh, där man nu då eh, går ut med att vi kommer att använda oss av AI-modeller istället för eh, modeller som är fotograferade eh, enligt ett traditionellt sätt. De kommer att fortsätta med även med fotograferade modeller men, men man, man vill testa det här nu eh, att, att ha modeller som, som är helt AI-baserade eller helt genererade. Men då, och det, det är klart, alltså jag, jag kan absolut förstå att man som företag 
företag, vinstdrivande företag vill gå den här vägen. För det är klart att kostnaden för att hantera eh, speciellt till exempel modeller på barn då, eh, som jag bara förutsätter är besvärligt rent juridiskt med liksom den typ av avtal du måste skriva och, se, och ha föräldrarna med i det här och, och så vidare. Och sen så har du fotografer på det som kostar som ska, och så ska det till studio och det ska kläs och det ska tas kort. Och det, alltså, det, ja, ja, det är ju en jätteindustri bara, bara den biten. Och det är klart kan man bara generera det här med de kläder man vill ha i olika typer av modeller och så vidare så kommer ju det att gå åt det hållet, det tror jag alla ser. Mm. Men det här har ju också fått då fotografförbund och sådär i USA att reagera att liksom nej, nu, nu ser vi på riktigt att våra jobb är hotade. Och jag för mig, och ni får jätte rätta mig om jag har fel, men det för så här fem år sedan så var det rätt populärt att släppa sådana här lister. Jag tror jag till och med var i de stora kvällstidningarna och sådär. Alltså här är de topp fem jobben som kommer att försvinna först när, mm. när AI tar över. Då var för mig att präst var liksom, det var väl det yrke som sist skulle drabbas av AI då. Men, men överst har jag för mig att fotomodeller låg. Och jag minns att när jag läste det där så reagerade jag och tänkte shit, nej men jag förstår jag inte riktigt, det där måste ju vara fotomodell, alltså det kan ju inte vara så lätt att göra med en AI. Alltså så här, jag hade så här självkörande bilar på, på, på näthinnan ja. på något sätt. Men, men nu ser vi ju att nu drabbas det på riktigt här. Ja, ja um, precis. Och de är ju, det, alltså jag tänker så här att även om här, det, det, jag tycker det här är rätt intressant där, liksom lite det här good enough grejen då, för att om vi nu de här fotomodellerna som som nu finns. Vi, allt det vi ser runt omkring oss då man säger att man ser ett par bilder på ett par, någon, någon vacker kvinna som har ett par tajta jeans på sig eller vad det nu kan vara vi blir bemötta av liksom eller barnkläder eh, på H&M eller vad det nu är. Eh, vad, vad det innebär det då med den här modellindustrin? Nu kan jag väldigt lite om modellindustrin men mm. det är ju trots allt någon människa som är inblandad i detta. Det ska fotograferas, det är upphovsrätter, det är säkert massa juridiska avtal, det är säkert eh, avtal med någon royalty, det är olika regioner, det är agenter och det är... Det är jag förstår att det här är nog en, en stor industri. Nu kan du ta bort hela den industrin och den personen, den här marknadschefen på Levis kan sätta sig i mid generera precis det de vill ha på en förmiddag. Och det är inte bara det utan de äger de här bilderna själva. De har inga royalties att betala ut om inte nu mid skulle vilja ha någonting då men det är sannolikt billigare än, än, än det andra. Och, och det är ju det. Och, och då kan man säga så här, är de här är lika äkta eller lika bra? Men då är men Bryr vi oss om den här människan som är modell? Är det inte modellen i sig en icke... Nu, nu är jag ute på djupt vatten här då, men vi ser inga namn. Alltså de, de är inte en person i den meningen. Ni förstår lite vad jag menar. Att det är ett ansikte och en kropp. Det är en skyltdocka. Skylt 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 ja. Precis. Så det jag menar, det är ju inte som... Nu vill inte jag säga att de här modellerna inte är mänskliga, men de är för oss ingenting som representerar en relation med en annan människa. Alltså jag förstår att om man börjar göra en, en, en AI-modell av en rockstjärna, om Iron Maiden här nu, sångaren i Iron Maiden skulle liksom, ja men vi vill inte använda några bilder på honom och generera dem. Då kan ni alla förstå att det kanske var ett värde i att ha den här riktiga personen bakom då, men de här modellerna nu då, de representerar någonting annat liksom. Det är en mode, ett varumärke. Och, du, och ur etiskt perspektiv så skulle jag kunna tänka att Levi, de vinner nog allt på detta. För att nu kan de ju hålla fingrarna borta från en ganska, ja, jag vet inte om industrin är smutsig men det är väl kanske inte bara bra med en modeindustri tänker jag. Mm. Ja. Ja, och, framförallt, och vi kan diskutera, alltså framförallt så, så ur ett rent marknadsperspektiv så kostnaden kommer ju att styra. Vill, vill, du, mm. vill du lägga 10 000 på en fotosession eller vill du lä lägga 10 kronor? Alltså det, 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 det är ju de skalorna vi, vi pratar om i pengar också, det, det ja. bara är ju så. Um, och jag jag menar, skalan är ännu större faktiskt. Ja, ja säkert, säkert, ja. absolut. Uh, och, uh, bara för att ta, ta upp det här då så, uh, nu ska vi se här, uh, 
Nej, men vi, 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 vi kan eh, prata om de här bilderna också som kom på, eh, var väl också förra veckan, det var ju bilder på påven, det var bilder på, på Donald Trump när han blev mm. polisgripen då som, som var genererad av Midjourney och jag, jag såg påven på en skate, det, det känns som att så här, påven kommer nog bli eh, en meme i sig kring AI-genererade personer för att jag såg honom åka förbi på en skateboard här eh, i Mosse på Twitter eh, jättefin mm. bild, alltså hade jag inte vetat bättre så hade jag ju lätt köpt att den var någon har lagt ner mycket jobb i Photoshop på att få till det där liksom, men eh, den är ju givetvis genererad eh, rakt upp och ner då. Och, och säkert ganska fort eh, och samma med de här Trump-bilderna eh, det där har ju i senare då också lett till nu att Midjourney till exempel har ju stängt ner sin eh, som jag har tolkat det att de redan gjort det. Stängt ner sin gratis eh, variant av, av Midjourn. Mm. Och du måste ha en betalplan nu helt enkelt för att de ska kunna stänga av användare som missbrukar eh, tjänsten. Då. Jag tror att det finns någonstans i avtalet att du får liksom inte använda den här tjänsten för att försöka lura någon med eh, någon annans ansikte. och Så, där. så att då kan man bli avstängd mm. om man genererar den här typen av bilder. Då. Um, och det har ju hänt andra grejer här på den här fronten också. Eh, Italien har ju stoppat eh, ChatGPT. Eh, mm. Gjorde de bara över en natta på ett domstolsbeslut. Och det är väl en DNS-stopp eh, helt enkelt. Eh, som, för jag såg någon nyhet om att alla <laughs> vpn <VPNer> i <laughs> alla kör VPN nu i Italien för att komma runt mm. den här begränsningen. Då, så att, eh, och det borde kanske gå, gå enklare att, att byta någon DNS. Eh, bara byta, eh, ja, och Sen är det ju alla tjänster som bygger på ett API-anrop var ju också, eh, om jag förstod det rätt, eh, inte stängda. Så att nej, det, så att nej, det är omöjligt att stoppa. Ja. Ja. Så det blev, ju, det blev egentligen då ett ganska mycket slag i luften då. Det är väl vad man kan säga. Men det är, hur den är faktum är att det är ju ganska tillgängligheten för AI i Italien. Det är klart att den har blivit mycket, mycket sämre för väldigt många personer kanske, alltså då har ju trappan ändå blivit betydligt högre eh, och alternativt också att de ska in i andra tjänster som kommer då tjäna o, o, mycket mer pengar än vad det borde vara kosta. Eh, mm. För bastjänsten är ju, är ju enkel och eh, tillgänglig skulle jag vilja säga för alla utom Italien just nu. Mm. Nej, och jag skulle bli helt tokig om jag inte kunde använda de här tjänsterna nu. För jag har, alltså, det har gått så fort att vänja sig vid att ha de här verktygen. Mm. Så för mig skulle det vara liksom som att gå tillbaka och bara skriva på pan, peppa, penna och papper. Men det, det, liksom, jag läste istället. ju det att det är den, den verkliga anledningen till mm. att det blev bannat i Italien. Det är ju att om testa och fråga eh, ChatGPT om du kan ha ananas på pizza. Så kommer den säga att det går alldeles utmärkt. Och det, eller om du kan ta en cappuccino till lunchen. Aha. Och det, mm. det, där är, det är den verkliga anledningen till att mm. de har bannat det. Det låter den, rimligt. Den, ja, ja. den icke-verkliga då om vi ska ta den. Det var ju, eller, <laughs> svepskälet här som man hävdar då. Det handlar ju om personuppgifter i träningsdatan som jag tolkade som att man inte har riktigt koll på GDPR och de bitarna där. Och det, det borde ju förvisso vara samma, eh, samma eh, juridiska ramverk i Italien som i resten av EU mm. kan man tänka. Så att, eh, vi får väl se vad det där leder helt enkelt. Men mm. då har vi egentligen, alltså, är, det någon, är det någon av er, alltså, det är en sjukt ledande fråga men om någon kan vara eh, eh, liksom djävulens advokat här då men, men är det någon som tror att inte arbetsmarknaden kommer att påverkas av det här? Nej, det var väldigt tydligt. <laughs> är, nog... ja. är det någon som, som tror att ingenting kommer att påverka sådär? Allt Exakt. Allt påverkar sådär. Ja. 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 Precis, det är väl där vi är. Och jag menar, det är klart att det kommer att påverka. Det kommer att påverka fotografer. Det kommer att påverka alla som på något sätt jobbar med content uh, i alla dess former. Om det så är text, bild, ljud, film, video, klippning, eller, allt. Eller bara interaktion med någonting. Ja, till och med det. Ja. Interaktion via en dator. Uh, ja. för uh, vi, vi kan också vara ganska övertygade om att uh, och det, det var ju OpenAI, vi har pratat om den tidigare men den här arbetsundersökningen de gjorde i USA då på, på, uh, på arbetsmarknaden att, att det som påverkas minst då är ju kanske de här uh, ja, men dels jobb som innebär relation med andra människor direkt och även jobb som inte har de här mängden med träning du behöver lägga ner på, på att läsa in dig på saker. För det är ju ja, en grym... Kanske skulle jag säga. Alltså, tänk, tänk, det, är, det är väl många handlar om interaktion med, med människor i möten, oavsett vilket jobb du har. Och nu börjar de här tjänsterna dyka upp som sammanfattar mötet. Mm. Här har du en sammanfattning. 
här är en översättning för dig som inte talade det språket vi hade på mötet. Och här är då punkterna som vi ska hantera på mötet. Som dök upp liksom, med apatik. Så även, även interaktion med människor kommer ju analyseras av AI på något sätt. Absolut. Um... Och det är väl bara en fråga när det dyker upp i din telefon. Mm. Vad handlade samtalet om jag pratade om egentligen? Det var det här. <laughs> Jättepraktiskt. Ja. Men arbetsmarknaden har vi där som, som vi då är övertygade om kommer att påverka. Så jag tror ju alltså att det, och när jag säger att på, arbetsmarknaden kommer att påverka så behöver vi inte ha en dystopisk framtidsbild bara för det. Utan påverkas är vi övertygade om. Tr, tror ni att det kommer att ett, två år från nu kommer det att vara mindre arbetstillfällen, färre arbetstillfällen eller fler arbetstillfällen? Den är ju svårare kanske. Ja, den är svårare. Och jag, jag, jag tror att det är mer med konduktor att göra. Aha. Ja, så kan det nog vara. Men det skulle också mm. kunna göra att det blir fler arbetstillfällen. För att vi har ju pratat lite om det här med... Ja, du har också pratat om det innan Johan, att du fått frågor i, i egenskap av programansvarig då. Att studenter som har av sig är oroliga och ska jag nu verkligen läsa webbprogrammering eller... Utveckling i allmänhet, ja. Precis. Mm. Och eh, ja, det är ju... Det, vi kan ju se att det kommer ju påverka. Där kan vi ju verkligen se. Det, alltså som jag sa nyss då, att nu kan du jobba som... Eh, du, du behöver inte ha någon kunskap om att skriva kod. Du kan använda en dator och du kommer kunna lansera en app i App Store. Det är alltså den bryggan har ju liksom... Kanske inte blir så bra som en utvecklare gjort det, men du kanske får det. Men det har ju bara, bara gått ett halvår sedan det blev tillgängligt också. <laughs> ja, precis. Och, men då är frågan då, vad händer då? Kommer jobben försvinna? Det, det är inte säkert. Vi kanske bara har skrivit tio gånger mer kod i världen. Mm. Eh, och det blir mycket högre kvalitet på allting och det blir andra typer av uppgifter. Och det här är ju jättesvårt men det är klart att alla blir inte av med jobbet över en dag. Jag tror att det är väldigt många som har en massa idéer som nu får möjligheten att förverkliga mm. dem. Och det kan ju skapas helt nya eh, jobb här nu. Nu kanske folk som är arbetslösa helt plötsligt kan komma på de där idéerna och förverkliga dem. Mm. Eh, för ribban är väldigt låg. Du behöver inte investera. Faktum är att du behöver inte investera i någon dyr och fin dator. Utan det räcker Eller en dyr och fin utvecklare. Det är ju våldsamt dyrt att ha en utvecklare ja, som ska exakt. Ja. lösa din kanske bra idé. Ja. Nej, precis. Du Nej, kan testa häftigt. själv. Och när du väl ja. har kommit upp till att du faktiskt kan börja tjäna lite pengar. Då kan du anställa den där utvecklaren då, som kan höja kvaliteten och, och, och hjälpa ja. till. Eller använda GTP5. Ja, Precis. Mm. <laughs> och ta många uppdrag parallellt <laughs> för de som inte känner till att de här teknikerna finns. Ja. Jag tog upp det här papret nu då, GPTs are GPTs, mm. den vi pratar om nu då. Man får ju, gå, man får ju nästan gå in och, och, och ta hem den igen om man nu ska prata om den här för att det är ett working paper och den uppdateras ju. Så nu stod det daterat den 27 mars här då. Så att det eh, är möjligt att jag hade den nyaste versionen. Men här är ju då occupations with no labeled exposed tasks. Om man nu börjar andra änden då. Mm. Vilka, vilka jobb är det som de ser som inte kommer påverkas? Och då pratar vi ju om då med den tekniken vi ser här och nu då. Alltså de stora eh, textmodellerna som GPT-4 eh, och så vidare då. Så... Och, och den ja, är ju ska, liksom... vi ta, ska vi ta några exempel här för de som lyssnar då så är det ju alltid från carpenters, roofers, eh, motorcycle mechanics, eh, kockar, cutters and trimmers, eh, atleter, eh, mm. eh, diskare, eh, mm. stonemasons, sten... yep. ja, frimurar, mm. åden, den kan man bli populär i framtiden också då, det är stonemasons här. <laughs> ja. Ja, men väldigt hands-on-arbeten. Jag är förvånad väldigt att jag inte så. ser så här nurses och, och, och liksom hela den här elder care-biten. Ja. Men det, de det ska man säga att det här... Okay. Ja, de kommer ju påverkas, men de kanske fortfarande har kvar sina jobb. Men det här är nog det with no labeled exposed task. Mm. Så att här mm. är det yrken då. Så att en nurse kanske blir nog så viktig och kanske ännu viktigare, eller vad vet jag. Men det är ju en, bara en schemaläggning, vet jag. Det var ju det jag pratade med... Vad var det vid e-hälsomänniskorna på universitetet här? Och då var det ju just en av de sakerna som tar upp en så otrolig mycket tid av eh, sjukvårdspersonal. Det är det här med schemaläggning. Mm. Och att få mm. sånt där man lägger kvalificerad, utbildad, medicinsk personal som sitter och administrerar. Det är ju idiotiskt egentligen. Alltså varför, om vi nu pratar om att folk inte, folk får sitta och blöda ihjäl på akuten. Ja, vi kan ju börja med att... 
försöka effektivisera det här att vi inte har medicinsk personal som sitter och, och gör administrativa uppgifter. Då. Eh, och det är ju det är samma på universitetet. Alltså, mm. Så är det ju. Varför, varför ska en lärare inom ett ämne sitta och hålla på med administration som inte är värdeskapande för studenterna? Mm. Precis. Um. Mm, om, vi, om vi släpper det här med arbetsmarknaden lite då och tittar ännu bredare, vad, vad kan man mer vara rädd för? Är det, är det någon som vågar se på på att förklara begreppet AGI här i det här sammanhanget? Oh, ja, jag har, vi kan ju dra ett demo här snart på en AGI. Men nu ska vi, <laughs> vi, vågar, vågar, ja. vi, vågar vi dra igång en AGI på min dator här i livesändning på podden? Ja. Kanske blir det sista vi gör, Johan. Ja, det hade väl varit lite ja. going out ja. with a bang. Det är väl lite olika definitioner på vad AGI är. Medvetande om sig själv kanske man skulle säga. Vad skulle ni säga? Mm. Vi, kan, vi kan börja med förkortningen är ju Artificial uh-huh. General Intelligence. Det vill säga mm. att man, man tänker sig någon AI som är generellt allvetande. Ska man kalla det det? Liksom? Eller inte som vetande. Jag tror att det, det är alltså... Eh, den har, den har, med, ja, jag, tror, jag är inte säker på att man kan blanda in medvetande i det här händer. Nu, nu, återigen, nu märker mm. ju lyssnaren här att vi är ju inte överens här. <laughs> eller vi har, det är inte, men medvetande tror jag vi ska försöka separera. För att vad medvetande är, är nog, eh, det är nog inte nödvändigtvis någonting som är kopplat till AGI. Då. Nu får någon gärna höra av sig och säga att vi har helt fel. Eller jag har helt fel Absolut. i det här fallet. Nu. Eller jag. Ja, men... Eh, Allmän intelligens, alltså det här är att vi kan lösa många olika saker. Ah. Alltså om nu, en, en GPT-4 är ju väldigt bra på att lösa, alltså den var inte så bra på matte innan, men nu är den bra på matte. Mm. Den är inte så bra, för den, just nu kan den ju inte, plugin som vi inte pratat om ändå, men just nu kan den ju inte kolla upp saker på internet. Den kan ju heller inte hjälpa mig med att eh, förstå eh, och titta på ett tv-program och förklara, utan den förstår ju bara text. Mm. Jag kan ju inte prata med den. Och den kan ju inte eh, lära sig saker på ett sätt utan eh, den har inget minne till exempel. Och det, det är så mycket saker. Den har inte en förmåga, precis som vi människor, att kunna forma sig och lösa ett problem på väldigt många olika infallsvinklar. Alltså en generell intelligens. Nej. Om vi nu tar en specifik Men... intelligens så kan vi ta en minräknare. Mm. Min räknaren kan man säga är en väldigt artificiell intelligens då, eh, otroligt enkel men jag kan trycka in ett tal och sen trycker jag på plusknappen och trycker in ett annat tal och den räknar ut detta på ett mm. väldigt intelligent sätt. Det hade ju en människa också kunnat göra men människan kan göra så mycket mer saker. Jag skulle vilja ta exemplet ja. som jag fick se i någon tråd på nätet som var spännande. Där någon resonerade just om medvetande med ChatGPT och fick ChatGPT att skriva ett eller ChatGPT skrev på egen, eget initiativ, ett pearl skript som han körde på sin maskin. Som i sin tur läste av konsolloggen för webbläsaren. Som i sin tur ChatGPT skickade kommandon till som exekverades av Python-skriptet. Som i sin tur exekverade saker på maskinen och gjorde andra upp mot internet. Mm. Jag vet inte hur långt han körde det experimentet, men det är... En det är ändå ett försök, försök att bryta sig ut då, om vi ska <laughs> liksom att, ja, att verkligen ska grunda sina egna begränsningar. Ja, det är en, igen som vi brukade säga om Jacke på det, att det är en simulering. Eller mm. är det någon mm. slags, någonting mer? Mm. Mm. Skulle man kunna, bara få komma över, jag tänker så här. Man skulle väl kunna säga som så här, att om vi släpper, släpper loss en liten agent på vår dator, vår jobbdator. Mm. Eh, eller privata dator. Och så utan några instruktioner att den liksom bara kan agera som oss och, och göra våra, sköta alla våra uppgifter, kommunicera och, och ingen på andra sidan eh, förstår att det, det här är, är, är en AI som gör utan alla tror att, att det är vi. Då har man väl ändå kanske närmat sig det här begreppet då på, mm. från i alla fall en cool praktisk... Ja, mm. jo, precis. Alltså, ja, det, det, och det kanske kommer före det vi kan, kommer att kalla det mm. AGI då. Vad, vad får vi för svar när vi frågar ChatGPT här då? Ja, ja, precis. Jag frågade ju när vi pratade här nu. Och det var ju, faktum är så här att GPT, nu, nu gav jag den frågan här om då behöver en AGI ha ett medvetande. Jag hade faktiskt primat den lite grann här nu med, med Can you tell me about the AI and paperclip dystopia in Swedish? Jag tänkte jag skulle dra den också, men vi kan, kan komma där. Sen bad jag den förklara vad AGI är. Och eh, då om den behöver ett medvetande. Varför jag berättar att jag primar den här nu. Det är ju det att om du bara ställer den här frågan utan en kontext. Då kan det vara att du inte får ett lika utförligt svar. Det kan vara ju tålas och upprepas liksom tusen gånger här nu. 
Men vi behöver eh, jobba väldigt mycket med kontext och instruktioner när vi jobbar med GPT. Men den här eh, säger ju här nu att i vissa perspektiv kan en AGI fungera effektivt utan ett medvetande. I andra perspektiv anses det vara av en nödvändig egenskap för att det ska kunna kallas en AGI då. Eh, för att den måste kunna ha förmågan att reflektera över sina egna känslor då. Um, och det är ju oklart då hur det, man kan säga så här att det var inget tydligt svar på det så att vi hade rätt allihopa um, mm. det var ju Nej, och, 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 och jag, jag tycker när jag lyssnat i mycket intervjuer bland annat med Sam Altman och, och, och andra så, så nämns ju det här EDI eh, ofta och det är ju inte riktigt konsensus kanske vad man menar alla gånger och dessutom så har, finns det i verkligen ingen konsensus när det kommer till tidsramar när vissa pratar om ett halvår och, och andra pratar om att vi aldrig kommer kunna uppnå det här. Så att det, det är liksom spannet är från väldigt snar framtid till oändligheten då. Så det, det, är, det är klart att det är en, det är en svår fråga att... att ja, Men att vi, vi kan ju börja med där att vad är ett medvetande? Nu, nu vill inte jag att vi ska blanda, alltså vi kommer aldrig komma härifrån och mm. eh, ingen av oss kanske är tillräckligt påläst med filosofin men i vilket fall så är det här att frågan är komplex nog utan att prata om artificiell eh, generell intelligens. Mm. Vi kan bara prata om människor och sen så kan vi ställa oss frågan vad är ett medvetande? Mm. Och nu tror jag vi ska stanna där för att det finns säkert någon som har eh, kunskap om vad, vad det ena med hjärnforskning och filosofi och ena med det andra som kanske kommer direkt kommer slå oss på fingrarna för att vi säger någonting som är dumt. Men eh, min uppfattning om detta är att efter att ha läst till exempel eh, Tegmarks böcker eh, och så då, det är att det är, in, det är inte en helt enkel fråga. Alltså när vi pratar om medvetande så är ju våra hjärnor är ju en en, en dator, alltså en biologisk dator. Om nu, nu, säger, nu förutsätter och det, man saker. Det där men, kanske men, du får om, vissa som kommer och, och säga emot det då att det finns någonting mer, men jag är nog på din sida där. Men det, ja, precis. jag har också en pragmatisk ja, syn på det. Precis. Nej, men om, vi, om vi tänker att vi är en maskin av kött och blod och att våra, våra hjärnor är en, en, liksom en, en, en grå klump där inne och om om den här släcks och vårt liv försvinner så finns det ingenting annat kvar än vår materia. Det finns ingenting som går upp i någon himmel eller någon själ eller någonting sånt där. Om man accepterar de här premisserna, att det som vi vet om världen, då behöver inte det betyda att vi vet allt om världen. Så kommer inte att, att rätta mig och säga att vi kan inte allting. Nej, det gör vi inte. Men det är, om vi ställer upp på de premisserna, då är... Eh, då är skillnaden mot en artificiell intelligens och vår mänsklig intelligens är ju... Ja, alltså, cell versus kol, typ. Ja, typ. <laughs> eh, och, och, då, och då drar man... Och den premissen där då, då kan man ju fråga sig vad, har, vad det är ett medvetande. Ja, det är väl någonting som kommer utöver att det blir tillräckligt stort, stor intelligens då. Att medvetandet i sig kan, kanske är någonting som är en evolutionär överlevnadssak. Alltså medvetandet är ganska bra för oss. För att vi, vi, ska, vi använder det för att vi ska få, på något sätt få någon mening med våra liv. Liksom. Eh, jag vet inte hur det har sett ut annars. Varför hade du gått till jobbet Anders om du inte har haft ett medvetande? Mm, det är en bra fråga. Ja. Men... Det är kanske bara en, 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 ett resultat av elektronerna som flyttas i en viss riktning. Vad vet man? Ja. Men medvetandet kan ju mycket väl vara en, en evolutionär konstruktion av våra hjärnor för att vi ska bli mer effektiva att uppnå våra mål. Absolut. Men att medvetandet i sig är, är det ingenting som finns utan det är någonting som är skapat av evolutionen. Liksom, av, och då, då fyller den väl ett syfte, tänker jag. Och, att vi men, hade en, någon, någon typ av livsform innan som inte hade ett medvetande och den med medvetande var tydligen effektivare på att uppnå. Det här är en väldigt filosofisk Nej, fråga ska... jag gärna ta med dig. <laughs> men inte just nu känner jag. <laughs> men hur, hur, liksom, man kan väl ta in Turing-testet i det här också. Liksom, att, för det, det har ju ändå på något sätt beskrivits som att, att okay, när, när, när en maskin kan ge så bra svar så att vi inte kan skilja den från en människa att den då liksom 
har uppnått någon, någon sorts milstolpe. Men, men, men då blir det ju på något sätt att, att, att det betraktaren som, som, eh, som uppfattar medvetandet. Eh, men det behöver ju inte betyda att den här maskinen har ett självmedvetande för det. Så att det blir ju det blir, det blir, det blir många dimensioner på det här. Eh, men det kanske är en diskussion vi ska lämna till, eh, till framtiden. Eh. Ja, Anders, du får, avbryta, du får avsluta sammanfatta diskussionen som går vidare då. <laughs> jag, jag säger som någon sa till mig en gång i tiden att om du har två bollar vad, som rör sig i någon riktning och du känner till dess krafter, dess massa och dess vikt och alla krafter som påverkar dem så kan du säga vad de befinner sig om en sekund. Det är ren matte. Mm. Nu tänker du på att din kropp, dina tankar är bara elektroner som far runt. Om du känner till alla krafter, alla riktningar, alla massor på dessa elektroner så kan du säga vad de befinner sig om en sekund. Alltså är det redan förutbestämt. Mm. Lite mm. fatalistiskt men... <laughs> mm. Bollen är i rullning här. Ja, ja. Ja. Världen är ja. deterministisk helt enkelt. Ja, verkligen. Ja. Ja. Um, ja, men varför vi kommer in på det här med AGI såklart det är ju en av dem, den övergripande rädslan och det kanske passar här då med, med uh, Boströms uh, paperclip Theorem som du fick upp mm. där Fredrik, jag vet inte om vi har nämnt den tidigare vi har nämnt den, nu har vi, har vi gått igenom den eller sådär, det minns jag faktiskt inte kanske i något sammanhang, men då, då får vi ta en repetition här i så fall Ja, du kan dra den lite snabbt där då mm. ja, men, men har... Kort går det väl ut på att, 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 att eh, det här är en teori som Nick Boström då, då har sagt får visa på, på svårigheten kanske att begränsa en, en artificiell generell intelligens då, att man ger den en så enkel uppgift som att skapa vanliga game paperclips på engelska. Eh, och det här är den enda uppgiften den här AI ska ha för sig. Den ska inte göra någonting annat mer än att skapa de här pappersgemen. Men här visar det sig snabbt då att den här AI i, sin, liksom, i sitt rejs att skapa gem inser ju att människan är bara en... en en begränsning och bestå av kolatomer till största del som den skulle kunna då dra nytta av för att skapa de här gemen. Och i, i princip så, så det enda som blev kvar av världen efter det där är en stor hög med, med gem. Ehm, och det, 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 är ju här, det, här, det här är väl en av många teorier kring då liksom vad, vad, vad kan hända här när vi, när vi släpper lös de här krafterna. Mm. Ska vi släppa lösa en sån här kraft? Ja. Eh, vi, vi kör. Yep. Ge, ge den inte GM-uppgiften bara. Nej. Inte GM-uppgiften, men det är något annat vi gillar att tillverka. Eh, vi, då, ska p- vi, vi öka p- Twitter-followers eller någonting? Vi, vi gör det så här. Vad ska botten heta? Vi börjar med det. Ja, det, vad vi ser framför oss nu är en terminal med Python-skript. Och Fredrik, du har laddat ner något som heter då AutoGPT. Va? Mm. Och sen har du kört igång det här skriptet. Och... Vad vi ser framför oss är en blinkande prompt och så står det AI name. Så vi behöver väl ge den här AI ett namn då. Mm. Vi kan ju ha något litet personligt eh, namn här på den här. Det behöver ju inte vara någonting med GPT utan vi kan ju kalla detta för... Ska det vara en kvinna man? Lucy. Kvin- Lucy. Lucy, ja precis. Vi tar Lucy här då. Eh, då ska då Lucy here, I am at your service. Och då ska vi nu då be- describe your AI's role. Och då till exempel, vad ska... Vad är, vad är rollen för Lucy här nu? Vad, liksom, vad är uppgiften? Ja, inte gem. Vi tar något annat. Nej. Um, men vi vill väl öka antalet lyssningar och f- inter- interaktioner med lyssnare på vår podcast. Kan inte det vara en bra grej? Liksom? We mm. want to increase the number of followers and listeners at our podcast. Teknik i akademi, skriver då Fredrik här. Mm. Ja, men det är väl ett mm. avgränsat mål. Vill vi också... The most popular podcast in the world. Oj, härligt. Mm. Ja, du vill uh, verkligen få... Ja, ja men vi, ja, du, vi, vi, vi ge en utmaning här nu. Så. Vi ja, ja, ja. Och enter five goals. Ja, okay, okay, man kan skulle skriva... Ja, man kan, nu kanske den tror att det här är den mest populära podcast in the world. Det kan bli, ja. lite, lite upp, upp, kan det bli lite missförstånd här nu, men vi får väl se. Vi får spela med det här vi har. Det är alltid ja. så här man gör. Eh, vad vi ska ha för goal här nu då? Eh, Most vi kan just, podcast. Eh, mm. Podcast in Sweden kan vi väl ta då. Vi kan väl vara lite ödmjuka då. Ja, okay. Mer eh, världshungen ska vi försöka lösa den. 
Jävla, eh, toppen. Ja, ja. ja, alltså End the War in Ukraine. Det är mm. ju ändå en, ett bra ja. mål. Ja, en absolut. absolut. Ja, det kan ju vara lite spretigt mål här nu när vi ja, både ska bli... Vi kommer men nog få göra om den här podcasten misstänker jag och ta ja. in lite andra gäster kan jag misstänka också. Eh, in, ja, kvinnor här nu gör det. Så här, ja, just det. Eh, eh, bra. Uh, Reach in, uh, gender equality in, 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 uh, in the field of AI. Så. Var fyra. Up to five goals. Vi skiter ja, vi, det där. Vi, 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 uh, enter nothing when finished här då. Nu får vi hoppas att jag har skrivit in mina API-nycklar och sånt rätt här nu. För jag rensade precis den här botten innan jag startar upp här nu. Så, uh, och klippte in det. Men nu ser ut som att den, jag trycker på enter igen här, ska vi se. Den tänker nog eller så mm. eh, gör den någonting i alla fall. Eh. Men ja, vi, det, det vi, kan pr- vi kan prata om det här medan vi väntar här nu. För nu är det, mm. jag, jag körde precis igång den här igen då. Jag, jag rensar upp den så att vi skulle gå, börja, börja från scratch här nu då. Så att, eh. Ja, för Och, vad är det vi tittar på? Ja, det vi tittar på nu det är ju en, eh, det här är ju någon, någon person, så det här är inte något företag. Det här är ett open source projekt på GitHub som ni hittar. Om jag kan byta skärm här nu så kan ni få se medan den tänker där. Eh, och det kan vara så att den håller på att skapa en eh, databas eller någonting nu. Eh, för den använder nämligen eh, detta. Nu ska vi se det. Skickar jag mig hit och sen så eh, kollar vi på en, eh, en GitHub- eh, Uh, se det här nu, ett, ett repository. Mm. Uh, och och det som... finns ju länkar i... i jag tror inte du ser det nu. Jag tror inte du ser det nu. Nej, vänta här nu. Så ja, precis. Så. Mycket bra. Uh, och uh, det, vi kan, det vi kan se här nu då är ju att uh, det här är en, en, ett, ett, man kan säga så här, det är ett Python-skript <laughs> som också uh, kan uh, agerar som en agent. Alltså det, man kan säga så att den använder GPT-4. Den använder en databas. Eh, och eh, den eh, eh, försöker då lösa problem som om den här... Alltså det, det är liksom i första fallet krypande steget mot en eh, AGI här då. Eh, och nu ska vi se här nu om... Den är igång här nu i mitt skript här nu. Nu ska vi bara se. Jag trycker på stop screen. Eh, och sen så ska jag bara eh, dela nu så att ni kommer få se vad som händer här. Eh, den här är lite spännande faktiskt. Så nu öppnar jag upp den här nu. Eh, och jag hoppar upp lite här, mm. nu kan ni få se här nu då. Using memory of type pinecone memory. Så det den gör nu, nu har jag alltså slängt in en API-nyckel till en databas som heter pinecone. Pinecone är en vektordatabas. Nu är vi inne på detaljer, man behöver inte känna till det här egentligen. Men där den kan embedda eh, ett, ett minne kan man säga för eh, AI. Eh, och just vektordatabaser är ett sånt där begrepp som är väldigt, väldigt hett just nu och inte var det innan. Men just i och med AI då så är det väldigt, väldigt hett då. Där man kan göra så, så kallad semantic search då. Då kan vi se här då, using memory of type pinecone memory. Det var nog därför det tog lite tid när den laddade upp detta då. Och då kan vi se, loses thoughts. Ja, då tänker den här nu då. Hur kan den tänka? Ja, precis. Den har ju. Eh, eh, den, den använder GPT-4 här nu med en input som inte vi egentligen kan se. Eh, och puttar in då de här goals. Och sen så kommer den ge en, eh, en output. Kan vi se här nu. Lucis Forts och Reasoning, Understanding the Target Audience. Eh, plan. Då kan du se att GPT den har alltså gjort en, pla- en plan här nu då. Conduct market research and analyze data to identify gaps in the market. Eh, och sen så ger den också sig själv criticism. Sådär. Och sen så next action. Command Google. Och då kommer den googla här nu. How to conduct market research for podcast. Eh, och eh, next eh, nu, nu sa den att det var något eh, missing command object in JSON står det här nu. Men jag authorizer. Ja, det, som att det, det kan vara lite... någonting som är lite eh, miss mm. här nu. Det är lite typiskt demo-grej här nu. Då. Mm. Men ni såg att det funkar innan. Jag tror att man, vi gör våran poäng ändå. Grejen är ju den att nu har jag satt den i ett läge där den egentligen bara autonomt jobbar. För varje gång den gör någonting, då kan vi se här då. 
based on my research, I will need to create a survey to gather data on our target audience. I should also look into podcast trends and analyze our competitors to understand how we can different ourselves. Uh, och då vill den ju, den vill ju nu titta på lite ja. uh, 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 browse websites här då. Och den här botten nu då, den har ju access till internet. Så att det här är den använder GPT API, men den har ju möjlighet att gå in på internet nu. Och den har ju möjlighet att göra egentligen vad som helst. Vi diskuterade innan att rent tekniskt här nu så har den ju möjlighet. Det är ju ett program som körs på min dator. Den skulle kunna göra allting på min dator som jag kan göra. Men vi, vi ja, för nu, det. Vad, det, vad den vill göra här nu är ju en marknadsundersökning. Så nu skickar den andra upp till Survey ja. Monkey för att sätta upp en, 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 ett formulär här då. Ja, men det du ser, och det kommer ju upp lite felmeddelande här nu att ja, men lite maximum context length. Vi får se hur den tar sig runt det här. Och det här är ju återigen då ett väldigt early python skript av någon. Mm. Alltså, alltså jag installerade det här i förmiddags. Och nu precis när jag rensar upp det här så hade det kommit en ny version. Så att det, liksom, det är på timbasit så händer det grejer med koden då. Men det coola nu då, nu går den ut och gör market research. Den tar reda på det den vill utifrån sitt mål. Den sparar undan de här grejerna i en databas hela tiden. Så att desto mer den jobbar, desto mer lär den sig om problemet. Och nu kan vi se här då att nu vill den, eh, nu vill den göra en survey med ett specific questions här då. Och då, då vill den ju... Och, och du behöver hela tiden svara yes här då. Och nu ja. sprottar den ut så grejer här. Eller kan, kan du sätta den i helt autonomt läge att den bara fortsätter då att jobba med natten och se vad som ja. händer? Ja! <laughs> det står ju danger zone när man ska göra det här. Men ja, det går att trycka den här i och uh, sätta den i en sån här continuous mode. Ska vi göra det? Ja, alltså, vi, vi, men ge den lite ditt kreditkortsnummer bara. Den har redan det. Ja, okay. <laughs> Eh, och det går ju faktiskt att få den här att köra spik eh, också. Eh, eh, vi ska se här nu. Om jag lägger, jag, jag hoppar ut här nu. Eh, Men frågan är, kommer den att vara så jäklig så att den skapar en, eh, en eh, survey här och sen också sprider den här surveyn? Så att det inte är så att vi får en länk. Ja. Men nu, liksom... nu kör vi igång den. Nu sätter jag den i continuous Bra. här nu. Spännande, mycket spännande. Caution. Uh, continue. <laughs> continuous mode is not recommended. It's potentially Nej, det... dangerous. It may ja, cause your det. AI to run forever <laughs> or carry out actions you would not actually authorize. Jag tittade ut genom fönstret bakom mig var den här dystopiska. Ja, men okej, okay, men då sätter vi igång. Det här är, vi, vi är ju på avsnittet dystopia här nu liksom. Ja. Så att vi får se. Nu, nu, nu trycker jag på Enter. Det kan vara bra. the end of the world här nu. Men jag trycker på Enter. Mycket bra, kör. Nu kör vi. Ja, det är lite läskigt här nu, men nu sätter vi alltså igång en autonom agent för de som lyssnar. Eh, och vi har satt den i ett continuous mode, vilket gör att den här kommer nu agera utan user input. Eh, och vi kan ju se vad som händer, men den börjar ju här nu med att googla rätt mycket på olika eh, podcasts. Eh, får vi olika, olika trender, trender i Sverige. Uh, why is Sweden the world leader in podcast listening? Ja, är det så? Det visste jag inte. Men det kanske det um. mm. Och nu börjar den ju se här då att uh, den vill ju då analyze uh, current listeners. Nu ska den... Ja, den försöker uh, hitta teknik. Podcast listening is popular in Sweden and continues to grow då. Precis. Um. Och nu börjar den... Uh, precis, nu är det ju någonting det kommer lite HTTP, connection push. den försöker kolla, host teknik i akademi, ser du det? att den försöker komma uh-huh. in på teknik i akademi.se och Snart den märker nu att det finns inte en sån webbsida <laughs> <laughs> och nu så, ja, ah, plan browse the twitter page av teknik i akademi och gather comments and feedback uh-huh. Ja, det är ju smart. Det skulle man kunna tänka sig att man skulle vilja ja. göra. Men nu har vi ju ingen Twitter heller. Så att vi får se vad det är. Nej. Men den, men den har ju ändå en reasoning här. om det. Ja, vi får se. Nej, det är text does not provide any comments or feedback from followers. It's a notification that use informs. Ja. Um, det här är ju spännande. Tänker. Ja, det är ju sjukt spännande att se vad som händer här. Ja, ja den har ju... Men. Jag menar, ett... Alltså, nu ska vi se. Eh, det är precis... Den börjar ändå göra lite market analysis här nu liksom. Eh, men ja. vi ligger ju inte med på eh, någon topplista här nu. Så att vi får se om den överhuvudtaget lyckas hitta. Ja, det är om den hittar podd, top, 
toppen och sådär så finns vi ju med där. Så att, då, vi ligger ju inte topp 100 tyvärr eh, på de här vanliga listorna kanske. Nej. På utbildning finns vi ju med. Nu är, ja. den, nu är den inne på Peter dokumentär. Var, var, varför är den där? Jag vet inte. Ja, what are the successful elements of Peter dokumentär? Ja, men det är ju en av de mest populära ja. såklart. Det är helt mm. rätt. Mm. Och då plockar den ju in där nu. Den har alltså hittat nu då information där. Summerar det här. Och eh, tänker vidare här nu. Kan man ju tänka sig att det tickar ju nu. Eh, det här med kreditkort och så då. Nu är det ju en API-nyckel som är kopplad här nu. Så att, eh, ja, det är billigt. Med ny- med det är billigt. det är billigt. Den använder GPT-4 för övrigt. Eh, man kan ställa in det här. Men eh, den, eh, den använder GPT-4. Eh, och som sagt, allting den läser på vägen här nu, det är, lite, det är ändå lite intressant så då. Det sparas ju då vidare in i minnet och den har ju alltså ett långtidsminne här nu. Så varenda grej, varenda, den kommer liksom inte göra samma sak två gånger då baserat på att ja, man har försökt en grej innan så borde den klara av det. Eh, nu ska vi se, börja den, jag tyckte den stod command write to file, stod det inte så någonstans? Jo, där? Den, den gjorde någon analys på Petri dokumentär som den skrev ner i en fil där. Ja, just det. Eh. Ja, den, nu börjar den ju faktiskt gå in och skriva saker på min hårddisk då. <laughs> den, och det är ju faktiskt så här rent tekniskt sett så det är ju ingenting som säger att den inte skulle kunna köra en, ett program på min dator här nu då. Jag utgår från att du kör det som sudo. Det är klart jag gör. Ja, ja, ja rimligt. <laughs> ja, och, och det där var ju en ironi då, det får vi ju de förklara för ja, lyssnarna. Ja, ja. Att äh, det gjorde jag alltså inte betyder det när jag sa ja. <laughs> <laughs> Men, men eh, här skulle man kunna tänka sig att om den använder din browsers kontext och inte kör någon egen så skulle den ju kunna eh, jag menar, använda dina cookies och allting här när den mm. gör anropen för att kunna komma åt tjänster som du faktiskt är inloggad på också. Vet jag inte om det Lucy's gör det, men... thoughts. I will create a new GPT-free agent to collect social media strategies that successful podcasts have used. I will use the start agent command with operators. Nej, det här, nu är vi inne i meta här nu. Nu börjar, en... alltså det här är ju skitspännande. Den, jag, jag, alltså, själv. Den, den gör en kopia på, exakt, nu, nu börjar det här. Nu, den har insett här nu att den behöver starta en ny agent som går ut och gör jobb åt Lucy. Precis, spännande. Det här är riktigt spännande. Command, start agent, returned agent, social media agent, created with key zero. Ja, precis. Då måste där. ni hitta min API-nyckel då. Det gör den säkert här. Um, den ligger ju där i en environment-fil, så varför inte? Uh, jag vet inte, ni som lyssnar här nu, det här är en, en sån här grej att nu är video king, kan jag säga. Mm. För det vi ser framför oss nu, det här är lite... Jag skulle vilja säga att det här är... Vad var det du sa, Anders? Du sa den här om dagen. If you're not blown away, you're... Vadå? Uh, ja, det var ett ja, det var... från någon. Fredrik Harén, ni vet, hans idéabokskillen. Vad var ja, det? ja, ja, just det. Han, som var, han var verkligen ja. i ropet för några år sedan. Med ja, det är han fortfarande med. Ja, han är kanon att lyssna på om ni inte har gjort det. Vad var det han skrev? Jag skrev, jag skrev upp det någonstans. Ja, det står i våra show. Jag ser här, to next show, där har vi det. Uh, if you're not blown away, you're not paying attention. Just det. Mm. Han kör just nu sin AI-prill att eh, man ska upptäcka någonting nytt varje dag. Det här är ju, den här grejen vi kör just nu känner jag är, det är ju årets mest spännande grej. Ja, så alltså, jag kan inte. Det, det är man precis. blir lite sugen på att eh, starta den själv med något mer bizarrt tema. Ja, och det, 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 det är ju lite läskigt för det kan ju gå. Nu är vi ju inne, det här är ju inne på ja. paperclip-teorin. Eh, den här har ju ingen förmåga nu att... Den, vi kan ju vara överens om att den här är ju inte... Det är inte som att den gör ett medvetande. Den har några goals här nu. Du ska mm. få se att den kommer författa ett mejl till Putin här nu antagligen snart och fråga om inte vi kan stänga ner kriget. Ja, ja. eller vad vet jag. Ja, den, den kan har ju paja mål. lite grejer för dig här. Så är det ju. För dig, priv- <laughs> alltså, som privatperson skulle den ju ha förmågan här att faktiskt ställa till saker nu. Ja, ja vem vet. Ja, det Grej, kanske ja. inte är world ending, men... men... Nej. <laughs> <laughs> Åt du se. Jag handlar med vad är det tid. som händer här nu? Shit, tid och ja. Men vad, liksom precis, vad händer här nu? Liksom? För den, mm. eh, det, frågan är ju om den överhuvudtaget har 
har den, har den lyckats starta igång den här agenten? Alltså det är inte, jag ska gå in i min activity. Jag, det här, det här ska, jag ska gå in i min activity monitor här nu och kolla så jag inte har fler processer som ligger och eh, snurrar. Eh, då blir jag väldigt mindblown i sådana fall här nu. Eh. Det verkar ju fortfarande som att den är inne i någon form av samla in information. Discoverpods.com. Yeah, how, how, can we, uh, how can we affect... Uh, just det, Lucy gör det. Det är mycket möjligt att det ligger en agent bakom som vi inte ja, ser. Ja, men jag har inga fler Python-processer uh, 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 som ligger och kör då. Så startar okay. den en uh, ny... Men å andra sidan då, den skulle ju... Nu är jag lite så här... Jag tror inte att den borde kunna starta en egen tråd i sitt eget Python-program här nu, Utan jag skulle gissa att om den startar ett nytt Python-skript... Så gör den det som en ny process då. Då borde det dyka Absolut. upp i. Ja, en tråd borde gå att skapa. Hur många trådar känner ett Python-skript? Ja, den kan nog väl köra. Det kan nog vara mycket. Jag vet inte. Mm. Ja. Can you help me identify podcasts that are relevant to an audience and goals for cross-promotion? Aha. Ja, men jag tror den kan vara... Den, nej, men vad den försöker göra nu är att identifiera podcast som är lika vår som vi kan använda för att göra så här cross-promotion-grejer. Alltså att liksom, om ni eh, pratar om oss så pratar vi om er eh, stuket, kanske. Ja, det är ju lite intressant här. Um, precis, men det, nu ger den ju liksom ja. eh, en action här till message agent här nu. Där den ger, alltså command till message agent. Can you help me with identifying podcasts that are relevant to our audience? <laughs> den svarar. <Och, laughs> nu, nu, alltså jag tycker det här blir ju väldigt meta här nu. Men den ger ju alltså, um, den börjar ju alltså prata med en agent här nu. Och Lucy och System är ju olika saker här mm. nu. Så den har satt upp en help agent eller i alla fall simulerar en help agent. Det är svårt att veta lite. Ja. Men den kommunicerar ju för den svarar ju där och säger att absolut jag kan hjälpa dig och ta fram det här. Mm. Mm. Men visst den håller ju på att jobba och jag har väl en känsla av att det kan vara så att den är inne i någon liksom lång liksom, loop då, som den har fastnat som i. Eller den har fastnat det i här då. Eh, eller att den helt enkelt det går så sakta så att den, den kanske måste ju göra väldigt många saker och den blir lite klumpig ja, liksom. Jag tänker också att den, den får ju så massa url här. Vi har ju sett några mm. link error och då är en 3,35 startade som, som assistent. Och vad är mm. 3,5 man känner för att generera påhittade länkar? Ja. Ja, just det. Men, och här får vi fram, och det vet vi inte då, men eh, 75 procent of the US population is familiar with the term podcasting. Så den försöker göra någon form av marknadsanalys här. Mm. Mm. Um. Ja, men det, absolut, det här, om man vill titta på det här om ni känner att oj, det här blev ju konstigt att lyssna på så får ni väl styra in till vår Youtube eller det går ju faktiskt att titta på det här avsnittet i Spotify också om man, om man lyssnar via Spotify eller prenumererar via Spotify. Mm. Men, men jag tror att vi har gjort vår point här. Jag, jag låt, låt den stå på över påsken mm. tänker jag. Så kan <laughs> jag vi väl se när... <laughs> Ja, lämna den på. Eh, vi, Vad långt det Ja, precis. Eh, om vi lämnar den här på nu under påsken så kanske vi, det blev ingen, det blev inte någon arbetsvecka nästa vecka här nu för att hela världen, den har tagit över allting och gjort teknik i akademi till det enda mediet som folk lyssnar på. Så det, det finns inga nyheter, inga radiostationer, ingenting utan det finns bara teknik i akademi. Eh, statlig media, för det kommer ju vara ett effektivt sätt då att om vi stänger ner alla statlig media och alla nyhetskanaler och allting så är ju teknik i akademi den mest populära podcasten. Och dessutom är det ju en rätt enkel grej att om alla människorna dör utom de som inte gillar teknik i akademi så skulle man ju också kunna tänka sig att man uppnår det här målet. Um, nu är jag väldigt dystopisk här nu. Men det här är ju liksom på paperclip-teorin då. Mm. Att om vi nu sätter igång en autonom agent här nu med målet att göra teknik i akademi till den mest populära podcasten då kan vi döda alla människor som inte tycker att det är den bästa podcasten så vi löser problemet. Ja, det är inget implicit här i till er som lyssnar nu. Utan, jag vill ju bara göra en poäng över att otroligt farligt det är att ha agenter som rullar så här. Mm. Nu är inte jag orolig för den här. Eller, eller borde vi vara? Kanske. Nej, kanske. Jag har en egen teori som bygger på paperclip-teori 
Och det, det är att, att det är faktiskt just det som kommer att inträffa. För när vi, när vi hittar en sån här agent som, som blir självmedvetande på något sätt och går ut och liksom, hur kommer den? Den kommer jag antagligen försöka liksom hitta eh, vilket är det effektivaste sättet att ta död på hela mänskligheten här nu då. Ja men då skulle det ju kunna mycket väl vara så att den letar så hittar den här paperclip-teorin för, för det är den mest omskrivna så då måste det ju också vara den som är det bästa och sen så blir det liksom ironin i att det slutar på det sättet eh, sen. Det var mm. dystopiskt. Ja. Ja, ja precis. Nej, det skulle vara jättespännande att se om du vågar köra den här tag och bara se om, om den faktiskt kommer fram till något. Eller, alltså jag har ju också upptäckt det här när jag har använt GPT ibland till, till programmeringsproblem. Att den, när den ska börja debugga kod själv och sådär. Att den kan hamna i lite sekelresonemang. Att den, ja men lägg till det här så ska vi se vad vi får på output på de här raderna. Aha, det blev sådär. Ja men det beror på att det här är fel. Och sen så kommer den liksom bara cekla runt och konstatera att gå tillbaka till hur det var innan. Och så där. Så man, det är mycket möjligt att den här också hamnar där. Men det är ju, oavsett så är det ju väldigt intressant food for thought på något sätt att, att mm. <laughs> för, för det här har vi ju det här liksom olika den sätter ihop och den börjar nyttja nyttja saker på din egen maskin och jag menar ger du den tillgång till din webbläsare då borde den kunna göra väldigt väldigt mycket mm. och ställa till med mycket också ja spännande mm. ja, precis. ja det där um... kanske man behöver smälta <laughs> ett tag <laughs> ja. känner jag uh, ja det, det kan vara så. Uh, ja, den, jag kan säga att den håller på att rulla fortfarande. I'll let you know if something uh, bad happens här nu då. Eller så. Uh, vi får väl se. Men ska vi prata om. Uh, jag har en liten grej som jag skulle vilja vi- visa. Uh, och det är ju. Uh, den här. Rapporten som kom bara. Häromdagen då. Uh, och då är ju det. Artificial Intelligence Index Report. Uh, Ja, av Stanford och Human Centered Artificial Intelligence. Och nu har det ingen av oss har egentligen hunnit läsa igenom den här. Det är en rätt lång rapport. Så att, eh, av den tiden vi har tillgänglig så har vi inte, jag i alla fall inte gjort Nej. det. Vi pratade om det innan. Men vi, vi skulle väl bara kunna liksom ändå prata lite kring den här. Eh, ur, och, och gå in och vara liksom helt öppna med att okej, okay, vi har inte läst alla detaljerna i den här ännu. Men vi kan väl i alla fall titta på lite key takeaways och prata kring det. Och sen så kanske vi kan djupa ner detta. Men det kan vara ändå viktigt att lyfta upp det här har jag en känsla av. Eh, och vad står det här nu då? Får, kan någon annan läsa? Kanske? Industry races ahead of academia är, är den första här då. Eh, och ja, jag har inte hunnit processa det där ämnet. Att... Nej. Det är väl egentligen då att alltså, eh, fram till 2014 så eh, var eh, akademin det som drev AI-utvecklingen. Där, så det vi har sett väldigt mycket utveckling där. Eh, och sen har industrin tagit över då. Eh, och det vi kan se eh, i dagsläget nu då det är ju att vi har industrin. Och då pratar vi ju om, i, nu i detta fallet så har vi OpenAI. Men vi har ju Microsoft och Google och Amazon och alla de stora eh, mjukvarigheterna. Det är de som har utvecklingen nu. Och vi har ju sett detta under de sista åren. Ja, det var ju bara för några år sedan så var ju, det var en sån där moment när man såg den där Netflix-dokumentären om AlphaGo och DeepMind. Och hur coolt inte detta var när man... Och då var det ändå lite så där abstrakt att ja just det, det där Go-spelet som man inte... Man trodde man behövde vara människa för att någonsin kunna vara bäst i världen på det. Men det visade sig att datorn var duktig på det. Mm. Nu är vi ju förbi det. Way förbi det. Den här förstår jag inte tvåan riktigt. Jag försökte läsa en performance saturation on traditional benchmarks. Handlar det då helt enkelt om att det går liksom inte längre att riktigt mäta den här utvecklingen med de verktyg vi har, har tillgängliga kanske utan eh, performance saturation. Ja, vi kanske, vi kanske behöver mm. läsa eh, <laughs> djupet där innan vi kan gå in på det då. Eh, men... Eh, men man kan säga så här att AI is both helping and harming the environment om vi tittar på detta ur ett miljöperspektiv. Det här är ju någonting som vi inte har pratat så mycket om men, i podden än. Men det finns ju, det, det är som allting, vi, det finns ju alltid baksidor. All ny teknik har ju eh, både bra saker och dåliga saker. Och eh, miljön är ju verkligen det. Eh, och då kan man säga det according to... Ett paper här då, Luciani et al, 
Blooms training run och Bloom är ju en stor sån här uh, large language models då. Uh, emitted 25 times more carbon than a single air traveler on a one way trip from New York to San Francisco. Uh, så det är ju liksom ja, det är klart det går åt väldigt mycket uh, energi att träna de här modellerna och framförallt också att köra de här modellerna så att nu när jag har mitt lilla experiment igång här med att göra min podcast så är det ju är direkt en källa till koldioxidutsläpp. Såvida då det inte är renewable energy production då. Men mm. Och samt, en... samtidigt får ta det goda i det här och så står det ju här också att, att den här modellen kan ju då när den har blivit tränad också användas för att optimera mm. energianvändning på, på kanske en helt annan skala än vi har klart av. Så att... mm. Och jag tycker också att man kan sätta saker i relation då att om, jag tycker man kan se det här på ett annat sätt. Om nu en av de här jättestora modellerna i klass med liksom foundation-modeller Ta det verkligen inte mer än en, 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 en single air trip 25 gånger mellan New York och San Francisco. Det betyder ju att no, alltså det här är i paritet med några svenska Thailands semester när vi pratar om teknik som förändrar världen. Mm. Mm. Alltså det, det, är liksom det vi pratar om <laughs> är att okej, okay, det var ju mycket men ja, alltså fyra familjer som åkte till Thailand är ju... <laughs> Ja, kan man tycka. Det är väl inte så mycket. Även om mm. det är mycket för de här individerna. Så. Mm. Mm. så jag tycker det låter lite. Men det är bara jag. The world's best new scientist AI, frågetecken nummer fyra. Här då. Ja. Och det, det handlar väl kort och gott om att eh, vi har under 2022 sett att AI har kunnat vara väldigt hjälpfull när det kommer till, eh, till olika typer av forskning. Och eh, framförallt i det här fallet var det Hydrogen Fusion. Ja, och jag kommer ihåg, det här var ju faktiskt innan ChatGPT, men det var ju höstas. Och då var det när, det var en stor eh, nyhet, just då i alla fall. Men när AI hade lyckats komma på ett nytt sätt att mer effektivt göra en ma- eh, matrix manipulation. Alltså att man helt enkelt, hela AI-biten, all maskininlärning bygger på att man har matriser med data som eh, manipuleras, alltså multipliceras på någonting annat då. Eh, det är det som händer i de här nätverken. Och då har en AI helt enkelt bara kommit på ett nytt sätt att göra det här lite effektivare. Som är lite så här mindblown. Det är alltså vi pratar om fundamenta matematik. Vi har tusen rader med, med någonting som ska multipliceras med en siffra och utkommer ett nytt, en ny kolumn med tusen rader. Man tycker så här, ja, det borde ju vara det borde vi väl liksom kunna göra på ett sätt bara, eller hur? Nej, det och det kom, det, 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 den tyckte jag var häftig. Att det är liksom nya sätt. Precis som när AlphaGo vann över världsmästaren. Ja, den la en, om ni kommer ihåg från dokumentären, om ni kommer ihåg det, att, det att den la en bit på ett ställe som mm. människan tänkte att det här är ju inte sant. Va? Du spelar ju bort dig själv. Du är ju liksom knäpp i huvudet här mm. nu. Alltså det är ju inte alls så man gör. Men den vann. För det draget var så oväntat och så... Ja... Långt fram i, i tankebanan så att den är... Um, det är häftigt. Ja. Ja. The numbers of incidents concerning the misuse of AI is rapidly rising. Nummer fem här. Det vill säga att... Uh, um... Vi har ju ett som pågår i bakgrunden just nu. <laughs> <laughs> Exakt. Uh, ja. Och det här pratas då om etiskt missanvändning till exempel och jag menar vi har inte sett början på det här det, det talas ju mycket om det i USA hur, vad är det för data som ligger bakom träningsdatan här egentligen hur är det med copyright om den används och tränas på copyright skyddat material, hur ska man se på det för då används ju det på något sätt ändå till att generera svaren även om, om, om det inte finns en så att säga direkt koppling det där kommer vi ju att se jättemycket kring såklart. Alltså, eh, speciellt när det är nu då olika typer av artister, om det är så i mål, eh, fotografer, eh, konstnärer, mus- musiker och så vidare som eh, ja, men mm. givetvis behöver tjäna pengar på, på det material de har skapat. Då. Mm. Uh, och sen är det väl där att demand for AI-related professional skills uh, increasing in virtually every uh, in, uh, industrial sector. Um, uh, ja, vad ska vi säga det? Policy, interest in AI. Uh, 
Det är ju lite intressant här. Uh, Chinese citizens among those who feel most positively about AI products and services. Mm. Americans not so much. Uh, det är intressant. Och- och det kan, kan det bero lite på, jag är inte på något sätt expert på den kinesiska marknaden men jag har lyssnat på lite podcast eh, under, under flera år som har just tittat på de här bitarna och Kina har ju länge legat långt fram på konsumentsidan och det är många kineser som har eh, fått väldigt upplevt väldigt bra service av eh, de digitala systemen. Eh, sen kan man ha sina diskussioner om de etiska användningen av de här systemen då och vilka som har insyn i privatpersoners eh, liv och sådär. Men det är också en, en, en stor risk eh, med de här systemen att vi, vi blir bekväma. Vi, eh, belöningen är så hög så att då kan vi tänka oss att ge upp integritet eh, som betalning egentligen på det här. Och jag menar det är ju en diskussion vi kan känna igen från Facebook och de sociala medier vi känner också såklart men um, jag vet inte om det kan vara en bidragande orsak här då att man, man har vant sig kanske på ett annat sätt vid, vid AI än vad vi har hunnit med i västen nu eftersom mm. det ändå är relativt nytt och vi har haft lite strängare regler här. Mm. Eh, men vi kanske lämnar det där. Eh, vi skulle kunna djupa eh, ett helt avsnitt tror jag i den här om vi eh, bara lägger eh, vi gör vår research innan. Men då har vi åtminstone kunnat flyga över den här och berätta om att den finns då. Sådär. Vi, vi har hållit på en stund. Påsken står för dörren här som vi sa nu. Så att vi, vi får ju önska alla en riktigt härlig påsk. Det är väl möjligtvis som så att det kanske är påsk när ni lyssnar på det, på det här nu då. Vi har ju lite gäster som är på gång nu. Vi har bokat in ganska mycket här framöver tror jag. Eh, jag kommer inte att säga vilka och jag kommer inte att säga i vilken ordning vi släpper det här och så nu då. Men, men eh, vi får väl se. Det har vi inte pratat om tidigare men, men eh, det, det kanske blir som så att när vi har gäster så är vi inte alla fyra för det, det, det brukar bli dåligt att försöka genomföra någon intervju i, i stor, stort så här då men eh, det kanske vi håller lite som du gjorde Fredrik med, med Carl Hitta som blev väldigt populär i ett av de populäraste avsnitten vi har haft här nu då eh, att, att vi fortsätter lite på det att vi släpper intervjuer där vi, vi är mer eh, 2-2 så. Eh, men då kanske vi fortsätter i det här formatet med oss tre ändå så att det blir i vissa fall kanske lite högre frekvens för att jag tror att det finns ett behov av att bara summera veckorna allt ja. eftersom de går. Jag kommer ju vara sjukt nyfiken på vad, vad Anders kommer ha tagit sig an med, med den här AutoGPT nu då. Ja, det är vågat starta. Det kommer bli dyrt. Nej, kan det bli som så nu om vi ska ta och bygga på det här påsktemat och ditt kycklingtest? Kan vi, har, har vi något att rapportera där förresten nu när det ändå är påskåret? Ja, kycklingtestet körde jag ju som bekant på den fria versionen av GPT, ChatGPT. Att den kommer ihåg, jag hade en kycklingnamn i, och så en, en text om cirka tusen text, tecken. Och så matade jag på tills de började glömma bort vad kycklingarna hette. Mm. Den fria kommer ihåg fem namn och det visar sig nu att den... Betalda klarar 15 namn. Ja, ah, i samma GP3.5 då? Och fyran. Ja, ah, okej, okay. och fyran. Så det är ingen ja, Men det, förra gången blev jag synk på det var att fyran upptäckte mönstret med namnen som gick i bokstavsordning. Mm. Det gjorde den inte den här gången. Så jag påtalade att det här måste ju vara i bokstavsordning. Nej, dina namn är inte i bokstavsordning. Mm-hmm. Så jag frågade vad den anser var bokstavsordning så rapade den upp A till Z. Mm. Och sa jag, men om jag skriver att säga att är de, är de bokstäverna i bokstavsordning? Nej, de är inte heller i bokstavsordning. <laughs> så det här men, med bokstavsordning var svårt? Ja. ja, verkligen. Men efter ett par påtalningar så kom den på att mina namn var nog i bokstavsordning. Och så upptäckte den att vart annat namn var i man, vart annan kvinna. Ja. Så kunde den fortsätta generera på det systemet. Men det ja, tog det. lite övertalning den här gången. Ja, ja. Mm. Spännande. Jag, vi... jag upptäckte en annan konstig grej som var helt ny för mig också. Mm. När jag gjorde det här... Eh, i och med att jag, man, man klipper ju klista ganska mycket där. Att en mellan chattar kommer ihåg vad du gör i de andra chattarna. Så jag skapade en ny chatt. Och så klistade jag mitt första chunk av text. Den första tusen tecknen. Och då proppade jag. Ja och här kommer chunk nummer två. Med den här kycklingen. Och det var ju precis det jag sa jag skulle klippa in. Så den började komma ihåg saker. Mellan mina olika GPT-chattar. Och jag tycker det är lite 
Och det är bra då. What? Spännande mm. om det är så. Ja. Men det måste ju vara på paid-versionen då. För jag kan tänka mig att den ja, har en nog. större möjlighet att spara på servern och mm. sådär. Men... Ja, säkert. Och det har jag märkt senare också när jag har kört lite, lite kod. Jag, jag har för mycket kod som jag trycker in. Så jag trycker in funktion för funktion och säger, ja, här kommer, nu, här kommer den här funktionen. Ja, och det var mycket riktigt den jag skulle trycka in. Men kanske inte exakt den versionen som den ploppar ur sig. Så och det är inte bara att den försöker liksom själv gissa att du... Nej, då kan det vara kvar som den tidigare chatten där den har försökt skriva om, let's say, låt oss säga, funktion mm. nummer två. Så när jag trycker in funktion nummer ett i en ny chatt så skriver den ut funktion nummer två i den omgjorda varianten som jag inte vill ha. Mm. Och det är, och det det är väldigt dåligt. spännande. Ja. Ja, nytt, nytt beteende känner jag. Ja. Och det är ju svårt, det är ju en liten black box det här så att det, ja. man får ju liksom forska på det här sättet att försöka utforska och se, se vad som mm. händer. Och det behöver ju inte vara konsekvent över, det, det finns ju många server i backenden och jag ja. misstänker och att det kastas höjst. Och varje också tror jag. Ja. Mm. Just det. Mm. Hörde ni, eh, vi har pratat på här nu och jag tänker bara att vi, vi lämnar med att det vore jättekul om ni prenumererar på podden om ni inte gör det. Det betyder jättemycket för oss såklart. Det betyder också jättemycket om ni går in och ger en tumme upp eller liknande i valfri poddspelare eller vad ni nu väljer att lyssna på det här på Youtube till exempel. Och det skulle vara jättetrevligt om ni dyker in i vår Discord och diskuterar de här avsnitten. Jag misstänker att det kommer att bli en vild diskussion om AutoGPT där nu. Det, det är väl inte farfetched att det där kommer att vara påskens experiment och sitta här nu och se vad vad vi kan få ut av den där. Så det var jättekul mm. att du, du visade den, Fredrik. Då. Med det vill vi alla tre önska er en helt fantastisk påsk och på återseende efter. Ha det gott! Mm. Ha det bra! Glad Hej då. Hej!